வெல்கம் டு ஸ்ரீ சீதா லக்ஷ்மி கலைவிளக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இஞ்சி வச்சு ஒரு மார்னிங் ட்ரிங்க் பண்ணுறது இப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் தேவையில்லை பால் வந்து குடிக்க விருப்பம் இல்லாதவங்க இல்லை குடிக்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து கோல்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது வாங்க இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய விரலில் இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா இடிச்சுக்கலாம் அதே போல் ரெண்டு ஏலக்காய் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஏலக்காவையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம் இஞ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் இருக்கக்கூடாது தோல் நீக்கி எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் விட்டுறலாம் ஆனால் ஏலக்காய் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு ஆள் பிடிக்கிற அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நான் எனக்கு ரொம்ப ஏலக்காய் பிடிக்குன்றனால ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஒன்று கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம நசுக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அதை வந்து தண்ணியில் சேர்த்துருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டே வரலாம் நல்லா கொதித்தாதான் வந்து இந்த சாறு வந்து இஞ்சியோட சாறு அந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க பாருங்கள் இஞ்சி கொதிச்சுட்டே இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக துளசி எடுத்துருக்கேன் இந்த துளசி இலையும் சேர்த்துருங்க பாருங்கள் இந்த துளசியும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க இது வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் சுருங்கி வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த சாறு நல்லா இறங்கி அதில் அந்த காரத்தன்மை இருக்கும் பாருங்கள் கொதிச்சு கொதிச்சு அந்த தண்ணியோட கலர் வந்து நமக்கு மாறி இருக்கு இந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துருங்க ஏன்னா வெள்ளத்தில் ஒரு வெள்ளம் மண் இருந்தாலும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது அது வந்துடும் இந்த வெள்ளமும் இந்த தண்ணியில் சேர்த்துருங்க அது நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் சும்மா கலக்கி விட்டுருங்க இங்கே ரொம்ப கோல்ட் ஆகிட்டு இருந்தால் ஒரு மிளகு மட்டும் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க அப்போ அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனும் கோல்டும் கூட சரியாக போயிடும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது நல்லா கொதிக்க கொதிக்க நமக்கு அந்த இஞ்சியோட மனம் நல்லா வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம இதை படிக்கட்டி எடுத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லெமன் எப்போவுமே கொதிக்கும் பொழுது விடாதீங்க லெமன் வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்புறமா விட்டுக்கோங்க அந்த சூடு வந்து இருக்கணும் ஆனால் கொதிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப கொதிக்கலை சூடு வந்து ஆறி இருக்குது நம்ம குடிக்கிற பதத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம ஃபியூ ட்ராப்ஸ் தான் லெமன் விடணும் நிறைய லெமன் விட்டோன்னா புளிப்புத்தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக பாருங்கள் ஒரு அஞ்சாறு ட்ராப் விட்டால் கூட போதும் ரொம்ப புளிப்பு வேண்டாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சர்க்கரையை விட வெள்ளமும் தேனும் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் தேன் சேர்க்குறதா இருந்தால் அது கொதிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது அது வந்து தேன் சேர்க்கும் பொழுது என்ன பார்க்கணும் நம்ம பதம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் அந்த தேனை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க தேன் வந்து நம்ம சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இஞ்சி ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது நம்ம லெமன் டீ பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம டீ பவுடர் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லெமன் டீ பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் டீ பவுடர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன் என்னென்ன ஒரு ஆள் குடிக்கிற மாதிரி நிறைய டீ பவுடர் எடுத்தோம்னா கசப்பு தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிடும் சர்க்கரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னு நினச்சா நீங்கள் என்ன கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு தோல் நீக்கி எடுத்திருக்கேன் லெமன் கொஞ்சம் இப்போ இதில் இந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சியை தட்டி போட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டீ பவுடர் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இஞ்சியை நசுக்கி அதில் போட்டுருக்கோம் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம்
பாருங்க இஞ்சி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம டீ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் டீ பவுடர் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதித்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம ரொம்ப கொதிக்க விட்டுட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் லெமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொதிக்கும் பொழுது போட வேண்டாம் இதில் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு ட்ராப்பு லெமன் சேர்த்துக்கோங்க போதும் இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு பாருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிடலாம் இந்த இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை வேணான்றவங்க நீங்கள் தேன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் தேன் வந்து கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நமக்கு லெமன் டீயும் ஜிஞ்சர் ட்ரிங்க்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஜிஞ்சர் ட்ரிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மிளகு வேணும்னா நல்லா தட்டி போட்டுக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப காரமாக இருக்கும்ன்றனால தான் நான் போடலை நீங்கள் மிளகு போட்டாலுமே அந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்தாலுமே அது சரியாக போயிடும் பாருங்க இஞ்சியை பேஸாக வச்சு நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரிங்க்கும் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் துளசியும் இன்னொன்றில் டீ பவுடரும் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் வெள்ளம் ஒன்றில் சர்க்கரை ஒன்றில் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக போட்டிருந்தேன் அதோட அளவு சொல்லலை நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வெள்ளம் போட்டிருந்தேன் இனிப்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விருப்பமோ நீங்கள் அந்த அளவு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த ரெண்டு ட்ரிங்க்குமே காலையில் நம்ம குடிக்கும் பொழுது ரொம்பவே நல்லது பால் வந்து இப்போ வாங்க முடியல இந்த சூழ்நிலையில்னும் போது நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் குடிச்சுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப த்ரோட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் குடிச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங